ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏലാഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ലൗലറ്റർ സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തോടിക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷിനോട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തോടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തോടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്തോടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തോടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തോടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്തോടുക്കാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി കിട്ടുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിമിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുവാണ് പഴം ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് നോക്കാം ഈ ഏത്തപ്പഴം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഏലാഞ്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് കൂടും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ പഴം ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആകരുത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അങ്ങ് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പഴം ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ മൈദപ്പൊടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവം വേണം നമ്മുടെ മാവിന് വേണ്ടത് ദോശമാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ സ്പൂൺ മാവ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ സ്പൂൺ മാവ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ല കട്ട് കുറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് മൊരീശം എടുക്കരുത് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത ഓരോ ഷീറ്റും തണുത്ത് പോകാതെ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ആ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വന്നോളും 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏലാഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കുക അത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ